விகடன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாக முக்கிய கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை பார்ப்பதற்கென்றே நள்ளிரவு வரை காத்து கண் விழித்திருந்த இந்தியாவுக்கு அன்று இரவு வேறொரு காரணம் கிடைத்திருந்தது இஸ்ரோவின் சந்திரயான் டூ நிலவில் தரையிறங்குவதை பார்ப்பதற்கான கண் விழித்தளது தூர்தர்ஷன் ஃபேஸ்புக் லைவ் என ஏதேனும் ஒரு வழியில் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வை பார்த்துவிட ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே பெருமித உணர்வோடு காத்து கொண்டிருந்தது அதென்ன இந்தியா உலகமே இந்த நிகழ்வைத்தான் உற்று நோக்கியிருந்தது இப்படியான பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே தான் நள்ளிரவு ஒன்று முப்பத்தி ஏழு மணிக்கு விக்ரம் எனும் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கும் படலத்தை தொடங்கியது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரர் என சொல்லப்படும் அந்த கடைசி நிமிடங்களில் நம்மையும் பதற்றம் தொற்றி கொண்டது ஆரம்பத்தில் எல்லாம் எதிர்பார்த்தபடியே தான் சென்றது ரஃப் பிரேக்கிங் கட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டது இஸ்ரோவின் விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கின்றனர் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி வெகு நேரம் நீடிக்கவில்லை அடுத்தது ஃபைன் பிரேக்கிங் இந்த ஃபைன் பிரேக்கிங் கட்டத்தில் தான் விக்ரம் லேண்டரிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த சிக்னல் திடீரென தடைப்பட்டது ஒட்டுமொத்த பெங்களூரு இஸ்ரோ கண்காணிப்பு மையமே அமைதியிலும் பதற்றத்திலும் ஆழ்ந்தது பெரும் கனவுகளோடும் எதிர்பார்ப்புகளோடும் இருந்த விஞ்ஞானிகளை சோகமும் திகைப்பும் பற்றி கொண்டது இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் பிரதமரை அவசரமாக சந்தித்து பேசுகிறார் பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்குமே இப்பொழுதுதானே கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்குள் என்ன ஆனது என்ற கேள்வி எழத் தொடங்கியது இதோ ஒரு சிக்கல் நடந்திருக்கிறது என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சில நிமிடங்களுக்கு பின் நேரலையில் வந்த இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் அவர்கள் நிலவின் மேற்பரப்பில் இருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணம் திட்டமிட்டபடிதான் சென்றது கடைசி நிமிடத்தில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கிடைத்திருக்கும் தகவல்களை ஆராய உள்ளோம் என்று தெரிவித்தார் சக்சஸ் இஸ் அ ஜேர்னி நாட் அ டெஸ்டினேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாக்கியத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதனால் இங்கு என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி ஆராய்வதற்கு முன் இந்த பயணம் எங்கு தொடங்கியது என்பதை பார்ப்போம் சந்திரயான் டூ விண்ணில் பயணித்தது சில நாட்கள் தான் என்றாலும் அதற்கான திட்டமிடல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சந்திரயான் டூவுக்கான திட்டமிடல்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ரஷ்யாவின் விண்வெளி நிறுவனமான ராஸ்கோஸ்மாசுடன் ஒப்பந்தமும் செய்யப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி சந்திரயான் டூவில் இருக்கும் ஆர்பிட்டர் மற்றும் ரோவர் இரண்டையும் இந்தியாவின் இஸ்ரோ நிறுவனம் தயாரிக்கும் ரோவரை நிலவில் களமிறக்கும் லேண்டரை மட்டும் ரஷ்யாவின் விண்வெளி நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திரயான் ஒன் விண்ணில் பாய்ந்த அதே உற்சாகத்துடன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சந்திரயான் டூவின் வடிவம் இறுதி செய்யப்பட்டு இந்திய ரஷ்ய விஞ்ஞானிகளால் சோதனையும் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சந்திரயான் டூவின் ஆர்பிட்டர் ரோவர் மற்றும் லேண்டரின் இறுதி வடிவங்கள் வழங்கப்பட்டு அதற்கான முழு திட்டத்தையும் அறிவித்தது இஸ்ரோ அதன்படி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சந்திரயான் டூ விண்ணில் ஏவப்படும் என்ற முதல் அறிவிப்பும் வெளியானது ஆனால் சிக்கல் இங்கிருந்துதான் ஆரம்பித்தது செவ்வாயின் நிலவுகளில் ஒன்றான போபஸுக்கு போபோஸ் கிரண்டை அனுப்பவிருந்த திட்டத்தின் தோல்வியால் துவண்டு போயிருந்த ரஷ்யா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுக்குள் லேண்டரை வழங்க சாத்தியமே இல்லை என்று அறிவித்தது சரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முடியவில்லை என்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து என்ற இலக்கை இஸ்ரோ மாற்றியமைத்து கொண்டது ஆனால் முந்தைய திட்டங்களில் ஏற்பட்டிருந்த எந்த சிறு தவறும் இந்த திட்டங்களில் நிகழ்ந்துவிடக் கூடாது என்று மிக கவனமாக இருந்த ரோஸ்கோஸ்மஸ் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்குள் லேண்டரை வழங்க முடியாது என்று உறுதியாக அறிவித்தது அதன் பின்தான் இஸ்ரோ துணிந்து அந்த முடிவை எடுத்தது லேண்டரையும் இங்கேயே தயாரிப்பது என்று லேண்டரை இஸ்ரோவே தயாரிப்பது மட்டும்தான் ஒரே வழி என்ற முடிவு எடுத்த பின் அதை நோக்கி உழைக்க தொடங்கினர் விஞ்ஞானிகள் லேண்டரின் முடிவில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் கலன்களின் மற்ற அம்சங்களிலும் செய்யப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு திட்டமிடல் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது வெற்றிகரமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சந்திரயான் டூ விண்ணில் ஏவப்படும் என்ற குறிக்கோளை கொண்டு விஞ்ஞானிகள் உழைக்க தொடங்கினர் ஆனால் அந்த முடிவு அக்டோபர் மாதத்துக்கு தள்ளி போடப்பட்டது அதன் பின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சந்திராயன் டூ விண்ணில் ஏவப்படும் என்று நம்பப்பட்டது அந்த நேரத்தில் தான் பெரேஷீட் செயற்கைக்கோள் நிலவில் சாஃப்ட் லேண்டிங் செய்ய முயற்சி செய்து அந்த திட்டத்தில் தோல்வியுற்றது 
அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்ட இஸ்ரோ இறுதியாக ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சந்திரயான் டூவை விண்வெளியில் ஏவ தயாரானது ஜிஎஸ்எல்வி எம் கே த்ரீ ராக்கெட்டின் மூலமாக ஜூலை பதினைந்து இரவு இரண்டு மணி ஐம்பத்தி ஒரு நிமிடத்திற்கு சந்திரயான் டூ நிலவில் பாய தயாரானது திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன் அதாவது சரியாக ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக எரிபொருள் நிரப்பும் இடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கூடுதல் அழுத்தத்தினால் சிறிய கசிவு ஏற்பட்டிருந்ததை கண்டறிந்தனர் விஞ்ஞானிகள் சந்திரயான் டூவின் விண்வெளி பயணம் மீண்டும் தள்ளி போடப்பட்டது இந்த மிஷனின் தள்ளி போடும் படலத்தை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே நம்மில் பலருக்கு சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் எந்த சோர்வையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து பொறுமையாக உழைத்தனர் இஸ்ரோவின் விஞ்ஞானிகள் சிறு தவறு கூட நிகழ்ந்துவிடக் கூடாது என்பதில் உச்சகட்ட கவனிப்போடு இருந்தனர் அதனால் இஸ்ரோவின் கவனக்குறைவு என்று எந்த குற்றச்சாட்டையும் யாரும் முன்வைக்க முடியாது விக்ரம் சாராபாயின் நூற்றாண்டு காலத்திற்குள் சந்திரயான் டூவை விண்ணில் ஏவிவிட வேண்டும் என்பதில் விஞ்ஞானிகள் கவனமாக இருந்தனர் அதனால்தான் நிலவில் தரையிறங்கும் லேண்டருக்கு கூட விக்ரம் என பெயரிடப்பட்டது எந்த குழப்பமுமின்றி ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி திட்டமிட்டபடி விண்ணை நோக்கி பாய்ந்தது சந்திரயான் டூ சுமார் மூன்று புள்ளி எட்டு நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டரை எந்த சிக்கலுமின்றி கடந்த வெண்கலம் தரையிறங்குவதற்கு இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு முன் சிக்னல் அனுப்ப தவறியது ஒட்டுமொத்த பயண தூரத்தில் இந்த தூரம் வெறும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் 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 ஆறு சதவிகிதம் மட்டுமே இதை தோல்வி என்று சொல்லும் அளவுக்கு கொடுமையானது அறிவியல் இது பின்னடைவுதானே தவிர நிச்சயம் தோல்வி அல்ல லேண்டரில் இருந்து வெளிவரும் பிரக்யான் ரோவர் பூமி நாட்களின்படி பதினான்கு நாட்கள் நிலவின் மேற்பரப்பில் இருந்து சோதனைகள் செய்யும் ஆனால் ஆர்பிட்டர் வருட கணக்கில் நிலவின் மேற்பரப்பில் சோதனை செய்து தகவல்களை தரக்கூடும் அதனால் நிச்சயம் இது தோல்வி அல்ல இறுதியாக இது குறித்து தூர்தர்ஷனுக்கு பேட்டியளித்த இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் அவர்கள் இந்த ஆராய்ச்சியின் நோக்கத்தில் தொன்னூறிலிருந்து தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறியிருக்கிறது லேண்டரை நிலவில் தரையிறக்குவது மிஷனின் சிறிய பகுதிதான் ஆனால் சந்திரயான் டூ ஆர்பிட்டரில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அளவு எரிபொருள் மீதம் இருப்பதால் திட்டமிட்ட கால அளவான ஒரு வருடத்தை விடவும் அதிகமாக சுமார் ஏழரை ஆண்டுகள் வரை சந்திரயான் டூ ஆர்பிட்டர் நிலவின் மேற்பரப்பை ஆராய்ச்சி செய்து தகவல்கள் தரும் இதில் மேம்பட்ட டூவல் பேண்ட் சிந்தட்டிக் ஆப்பச்சர் ரேடர் இருப்பதால் நிலவின் மேற்பரப்பில் பத்து மீட்டர் வரை ஆழம் சென்று ஸ்கேன் செய்ய முடியும் உறைந்த பணியாக இருக்கும் தண்ணீரை கூட கண்டுபிடித்து தரும் என நம்புகிறோம் மேம்பட்ட ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் இரண்டு கேமராக்கள் இருப்பதால் விக்ரம் லேண்டரை விட அதிக அளவில் பார்க்கப்படாத புதிய தகவல்களை இது கண்டறிந்து தரும் மேலும் விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடத்தையும் இது கண்டறிந்து சொல்லக்கூடும் நிலவில் லேண்டரை தரகிறக்குவது என்பது இந்த மிஷனின் சிறிய பகுதிதான் அதை எங்களால் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்த முடியவில்லை ஆனால் பதினான்கு நாட்களுக்குள் பிரக்யான் ரோவருடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்வோம் என்று தெரிவித்திருந்தார் சிவன் சொல்வதுபடி லேண்டரை தரையிறக்குவது என்பது இந்த மிஷனின் சிறிய பகுதிதான் லேண்டரில் இருந்து வெளிவரும் பிரக்யான் ரோவர் நிலவில் ஒரு நாள் அதாவது பூமி நாள் கணக்கில் பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே சோதனை செய்யும் ஆனால் ஆர்பிட்டர் ஏழரை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சோதனை செய்து தகவல்களை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கப் போகிறது மேலும் ஆரம்பித்த இடத்திலிருந்து முழுதாக சுற்றி தொடங்கிய இடத்திற்கு மீண்டும் வர மூன்று நாட்கள் ஆகும் என்பதால் விக்ரம் லேண்டரை கண்டறிந்து மேலும் தகவல்களை நமக்கு சொல்லக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது லேண்டர் தரையிறங்கவிருந்த இடம் நமக்கு தெரியும் என்பதால் எந்த இடத்தில் லேண்டர் இருக்கக்கூடும் என்று அனுமானங்கள் இருந்தாலும் கடைசி நிமிடத்தில் நடந்தது என்ன என்பது தெரியாததால் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு தேட வேண்டியதாக உள்ளது ஒருவேளை நிலவின் மேற்பரப்பில் மோதி லேண்டர் உடையாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் லேண்டரை கண்டுபிடித்துவிட முடியும் என்று நம்பிக்கையோடு இருந்தனர் இஸ்ரோவின் விஞ்ஞானிகள் தற்போது கிடைத்திருக்கும் தகவல்களின்படி லேண்டர் இருக்கும் இடம் அறியப்பட்டு விட்டது அடுத்த கட்டம் என்ன என்பதை பற்றிய தகவல்களுக்கு இன்னும் சில தினங்கள் காத்திருப்போம் நாசா போன்ற விண்வெளி நிறுவனங்கள் இது போன்ற மிஷன்களுக்கு பில்லியன்களில் செலவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நமது இஸ்ரோ வெறும் மில்லியன்களில் தான் செலவு செய்திருக்கிறது நிலவை நோக்கிய நமது சந்திரயான் டூ பயணத்திற்கான தொகை தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி கிட்டத்தட்ட சாகோ படத்தின் பட்ஜெட்டில் தான் சந்திரயான் டூவை தயாரித்திருக்கிறோம் சந்திரயான் டூவை தாங்கி சென்ற ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டிற்கான செலவு வெறும் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கோடி தான் இதற்கு முன் 
பல சாதனைகளை இஸ்ரோ செய்திருந்தாலும் பல தோல்விகளையும் சந்தித்திருக்கிறது ஆனால் அதிலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு மீண்டு வந்து சாதித்தும் இருக்கிறது ஐ பி எல் ப்ரீலான் ஷோ போன்று அத்தனை தனியார் நிறுவனங்களின் ஆர்வம் தொடங்கி தொடர் ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங் வரை இத்தனை ஆர்வத்தையும் கவன ஈர்ப்பையும் எந்த ஒரு மிஷனுக்கும் இஸ்ரோ கண்டதே இல்லை ஆனால் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் மக்களின் இந்த அதீத ஆர்வம் ஆரோக்கியமான விஷயம்தான் இஸ்ரோவுக்கு ஏதேனும் அரசியல் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதா என்பது தெரியவில்லை அந்த கேள்வியை எழுப்ப வேண்டிய நேரமும் இது இல்லை இது நம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை கொண்டாட வேண்டிய தருணம் துவண்டு போயிருக்கும் அவர்களுக்கு தோல் கொடுக்கும் நேரம் யாரும் தரையிறங்காத நிலவின் தென் துருவத்திலும் தடம் பதிக்க முடியும் என்று மொத்த உலகத்தையும் தோனியின் இன்னிங்ஸை போல் கடைசி நிமிடம் வரை காத்திருக்க வைத்ததே சிவனின் தலைமையிலான இஸ்ரோவின் குழுவுக்கு மாபெரும் வெற்றிதான் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் இந்தியாவின் திட்டமான ககன்யானின் வெற்றிக்கும் திரு சிவன் அன்குழுவினருக்கு அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு விகடன் வெப் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்